ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் தையல் தமிழில் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து சுடிதார் இல்லைனா பிளவுஸ்க்கெலாம் வந்து கழுத்து டிசைன் வந்து தப்போம்ல அது வந்து லைனிங் துணி வச்சு எப்படி தைக்கிறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு மெத்தடில் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் தையல் இப்போ புதுசாக பழகிறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் வீடியோ ஃபஸ்ட்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா இந்த வீடியோ கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கனையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அதுக்கு பக்கத்தில் வர ஆல் அப்படின்றதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னுமே வந்து நம்ம சேனலில் பயா ஸ்ட்ரிப் வச்சு அதாவது கிராஸ் பீஸ் வச்சு எப்படி வந்து நம்ம நெக் லைன் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி தைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் வீடியோ நீங்கள் பார்க்க மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் மேலே ஐ கார்டிலே நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏன் லைனிங் கிளாத்தும் மெயின் கிளாத்தும் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் நம்ம சுடிதாரில் தைக்கிறதுனாலும் பிளவுஸில் தைக்கிறதுனாலும் இந்த மாதிரி தான் லைனிங்கும் மெயின் கிளாத்தும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கோம் வந்து நான் சைடில் வந்து ஆம் ஹோல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மாதிரி நான் வந்து இந்த மாதிரி சும்மா வந்து ரஃபாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் கிளாத்துல இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி லைனிங் கிளாத்லயும் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப லைனிங்லயும் மெயின் கிளாத்லயும் இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரெஸ் ஷேப்புக்கு வந்து சுடிதாருக்கோ பிளவுஸ்க்கோ அந்த மாதிரி வந்து ஷேப்பா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அடுத்த டிசைன் வந்து எந்த டிசைன் தைக்கிறதா இருந்தாலும் லைனிங் வச்சு தைக்கும் போது லைனிங்ல வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க லைனிங் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டா மடிச்சுட்டு சென்டர் மடிப்புல இருந்து நம்ம வந்து கழுத்தகலம் மார்க் பண்ணணும் உங்களுக்கு கழுத்தகலம் எந்த அளவுக்கு தேவையோ உங்க ட்ரெஸ்ல ஏற்கனவே ஓல்டு ட்ரெஸ்ல எவ்வளவு இருக்கோ அதை கூட மார்க் பண்ணிக்கலாம் நான் இதுல வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு நான் மார்க் பண்றேன் நான் சுடிதார் தைக்கிற மாதிரி கழுத்தோட உயரம் வந்து ஆறு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணி விடுறேன் நீங்க பிளவுஸ்க்கா இருந்தா அதுக்கேற்ற அளவுக்கு நீங்க வந்து கழுத்தோட உயரத்தை வந்து அதிகப்படுத்திக்கணும் சுடிதாருக்குனாலும் நீங்க இதை விட உங்களுக்கு கழுத்து அதிகமா வேணும் அப்படின்னா அது வந்து நீங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கலாம் நீங்க கழுத்து உயரம் மார்க் பண்ணும் போது சுடிதாரா இருந்தாலும் பிளவுஸா இருந்தாலும் அதுல வந்து மேல ஷோல்டர் ஜாயின் பண்றதுக்கு அரை இன்ச் சேர்த்து தான் வந்து மார்க் பண்ணணும் இப்ப இதுல ஆறு இன்ச் மார்க் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து அஞ்சரை இன்ச் அந்த அளவுக்கு வரும் இப்ப இதை வந்து பாக்ஸ் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் இதுல நம்ம என்ன நெக் டிசைன் வரைய போறோமோ அதை வந்து வரைஞ்சிக்கலாம் இதுல நான் வந்து சிம்பிளா ஒரு பாட் நெக் மாதிரி ஒரு டிசைன் வந்து மார்க் பண்ணி விடுறேன் நம்ம சேனல்ல ஏற்கனவே வந்து பேசிக்கான நெக் டிசைன்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் எப்படி வந்து கட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அந்த வீடியோஸும் நீங்க பாக்கல அப்படின்னா அதோட லிங்க்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கும் செக் பண்ணி பாருங்க கழுத்து உயரத்துல நாலு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பாட் நெக் வந்து வரைஞ்சு விட்டுக்கிறேன் இந்த பாட் நெக்ல வந்து இந்த இடத்துல கார்னர் வந்து நம்ம நல்லா ஷார்ப்பா கட் பண்றதுனால கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா பிளெண்டா இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் மேல கட் பண்ணும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த கழுத்தோட அகலம் வந்து நம்ம தச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம எந்த அளவுக்கு வச்சமோ அதே அளவுக்கு இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பிரிட்ஜ் மாதிரி வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க இது நம்ம சிம்பிள் நெக் டிசைன் வீடியோ பாத்துருப்போம்ல அதுலயும் இதே மாதிரி தான் நான் வந்து கட் பண்ண சொல்லியிருப்பேன் அதே மெத்தட தான் வந்து லைனிங்லயும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் டிசைன் வந்து கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்க லைனிங்ல கட் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி மேல பிரிட்ஜ் மாதிரி வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க கேன்வாஸ்ல எதுல கட் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி மேல பிரிட்ஜ் வச்சு கட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கழுத்து அகலம் வந்து தச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் மாறாம நமக்கு அதே அளவு வந்து இருக்கும் சென்டர்ல வந்து இந்த மாதிரி வீ கட் கொடுத்துக்கோங்க எது சென்டர் அப்படின்னு தெரியறதுக்காக இப்ப மெயின் கிளாத் எடுத்து வச்சு அதுலயும் வந்து சென்டர் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப மெயின் கிளாத்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரைட் சைட் ராங் சைட் ரெண்டு பக்கம் இருக்கும் துணியோட நல்ல பக்கத்துக்கு மேல தான் வந்து நம்ம லைனிங் வச்சு தைக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சென்டர்ல வீ கட் போட்டிருக்கோம்ல அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு மேல நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த டிசைனோட சென்டர் வந்து கரெக்டா மாறாம எடுத்து வச்சு அதை வந்து ஃபுல்லா பின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுல வந்து நீங்க லைனிங் வச்சு அப்படியே வந்து திருப்பி தைக்கலாம் அதே மாதிரி சுடிதாருக்கும் இதே மெத்தட்ல ஃபாலோ பண்ணி நீங
நம்ம கார்னர் திருப்புற இடத்துல வந்து ஊசி வந்து உள்பக்கம் நிப்பாட்டிட்டு தான் நம்ம வந்து துணியை திருப்பணும்னா நமக்கு அந்த டேர்னிங் வந்து கரெக்டா வரும் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கரெக்டா அந்த இடத்துல ஊசி எந்த இடத்துல நிப்பாட்டணும் அப்படின்றது வந்து தெரியும் இந்த மாதிரி ஊசி நிப்பாட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு துணியையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி திருப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு வச்சு தைக்க ஆரம்பிங்க அதே மாதிரி வளைவுகள் வர்ற இடத்துல எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டிசைன் எந்த மாதிரி போகுதோ அதுக்கேத்த மாதிரி வச்சு தைக்கணும் இந்த சைடு அந்த டேர்னிங் வர்ற இடத்துலயும் கரெக்டா வந்து ஊசி நிப்பாட்டிட்டு நம்ம வந்து திருப்பி தச்சுக்கலாம் இப்ப ஃபுல்லா வந்து நான் ஒரு தையல் போட்டு எடுத்திருக்கேன் கார்னர் வந்து தைக்கிறது தான் வந்து உங்களுக்கு டிசைன் வந்து நீங்க எப்படி கட் பண்ணிருக்கீங்களோ அதே மாதிரி வர்றதுக்கான ஒரு சிம்பிள் டிப்ஸ் எந்த ஒரு டிசைனா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி வளைவுகள் கார்னர் அந்த டேர்னிங்ஸ் எல்லாம் வர்றதெல்லாம் வந்து கரெக்டா ஊசி நிப்பாட்டி திருப்பினீங்கன்னா நம்ம தைச்சதுக்கு அப்புறமும் எப்படி கட் பண்ணமோ அதே மாதிரி இருக்கும் இப்ப நடுவுல இருக்க எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த மாதிரி கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த டேர்னிங் வந்து ஊசி நிப்பாட்டி திருப்பி இருந்தோம்ல அந்த இடத்துல மட்டும் இந்த மாதிரி சிசர் கட் போட்டு விட்டுக்கோங்க இதே மாதிரி இந்த சைடும் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணும் போது நம்ம போட்டிருக்க தையலுக்கு முன்னாடியே வந்து கட் பண்றதை நிப்பாட்டிடணும் தையல்ல கட் பண்ணிடக்கூடாது இந்த மாதிரி கட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டிசைன் வந்து உள்பக்கம் திரும்பும் போது கரெக்டா வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த கீழே இருக்க வளைவு பகுதியிலேயே இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா சிசர் கட் வந்து போட்டு விடணும் இந்த வளைவு வந்து உள்பக்கமா இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி கட் போடணும் வளைவு வந்து வெளிப்பக்கமா இருந்தது அப்படின்னா நீங்க இதே மாதிரியும் சிசர் கட் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வி மாதிரி இந்த மாதிரி மடிச்சு வச்சும் கட் பண்ணலாம் எந்த மாதிரி கட் பண்ணாலும் நீங்க வந்து நம்ம போட்டிருக்க தையல வந்து கட் பண்ணிடக்கூடாது இது வந்து நமக்கு துணி கரெக்டா திரும்பி வர்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா சிசர்ல வந்து கட் பண்ணி விடுறோம் டிசைன்ல எங்கெல்லாம் வளைவுகள் வருதோ கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த லைனிங்க வந்து துணியோட நல்ல பக்கத்துல இருந்து ராங் சைடுக்கு வந்து திருப்பி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஓரத்துல எட்ஜஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா விரல் வச்சு இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த டிசைன் வந்து நல்லா வந்து மேல பதிவு தையல் போடும் போது நமக்கு வந்து கரெக்டா இருக்கும் துணிகள் உள்ள எதுவும் சுருண்டு இல்லாம நல்லா வந்து விரல் வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க ஓரத்துல வந்து நம்ம பதிவு தையல் வந்து போட போறோம் அந்த எட்ஜிலே வந்து நம்ம தையல் போட்டு விடணும் டிசைன் போடும் போது எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி கார்னர்ஸ்ல ஃபுல்லா அந்த டேர்னிங்ல ஃபுல்லா வந்து ஊசி கரெக்டா நிப்பாட்டி தையல் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த டிசைன் வந்து நல்லா தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கரெக்டா இருக்கும் நீங்க நம்மளோட தையல் சேனல் பாக்குற மாதிரியே ஸ்ரீ ஆர்ட் அண்ட் கிரியேஷன் ஒரு ஆர்ட் சேனல் இருக்கு அதுல நான் ஆரி ஒர்க் வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி ஆரி ஒர்க்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா நீங்க அந்த சேனலையும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த சேனலோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க வந்து போட்டு முடிச்சாச்சு இப்ப உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க இதுக்கு பக்கத்திலே ஒரு ஃபோட்டோ டேபிள் இல்ல இன்னொரு தையல் கூட போடலாம் அது வந்து உங்களுக்கு சுடிதார் எல்லாம் போடும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா நீட்டா பினிஷ் பண்ண மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு லுக் வந்து கிடைக்கும் கரெக்டா ஒரு ஃபூட் இடைவெளி வச்சு அதே ஷேப்லேயே வந்து இன்னொரு தையல் வந்து போட்டுக்கோங்க இது வந்து நீங்க எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு தையல் மூணு தையல் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த எந்த அளவுக்கு தையல் வேணுமோ அது கூட போட்டுக்கலாம் ரெண்டு தையல் போட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து கரெக்டா இருக்கும் வந்து நம்ம சாதாரணமா ஒரு லைனிங் துணியை வச்சு மெயின் கிளாத்ல எப்படி வந்து நெக் லைன் வந்து பினிஷ் பண்ணி தைக்கணும் அப்படின்றது வந்து பாத்திருக்கோம் எந்த ஷேப் நெக்னாலும் வந்து இதே மாதிரி மெத்தட்ல வந்து தச்சு விடலாம் இந்த மெத்தட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்க மெயின் கிளாத் வந்து நல்லா வந்து உங்களுக்கு திக்கான கிளாத்தா இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி தச்சோம்னா நமக்கு வந்து நீட்டா பினிஷிங் கிடைக்கும் மேல இருக்க கிளாத் வந்து கொஞ்சம் வந்து வலுவலுன்னு இருக்க கிளாத்தா இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி தச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நெக் ஷேப் வந்து கரெக்டா வந்து ஸ்டிஃபா நிக்காது அப்படின்னா வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் வந்து இன்னொரு லைனிங் கொடுத்து தைக்கணும் அதுதான் வந்து நம்ம செகண்ட் மெத்தட்ல பார்க்க போறோம் அதை எப்படி தைக்கிறதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப நான் வந்து இன்னொரு பீஸ் கிளாத் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் மெயின் கிளாத்தும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான லைனிங்கும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நம்ம முதல் கட் பண்ண மாதிரி மெயின் கிளாத்தோட சென்டர் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நெக் டிசைன் வந்து லைனிங் கிளாத்ல கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கரெக்டா வந்து சென்டர் பார்த்து மடிச்சுக்கோங்க நீங்க பிளவுஸ் கட் பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் சுடிதார் கட் பண்ணியிருந்தீங்கனால
இப்போ இதையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ண மாதிரி மேலே பிரிட்ஜ் மாதிரி வச்சுட்டு சென்டர் கட் பண்ணி அந்த டிசைன் வந்து நெக் டிசைன் கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிங்கனா தான் நம்ம தச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் கழுத்தகலம் வந்து நமக்கு ஒரே அளவாக இருக்கும் நீங்கள் மேலே இருக்க துணியும் சேர்த்து கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தைக்கிறப்ப வந்து கழுத்தகலம் கூடுறதுக்கு இல்லைனா குறையிறதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால மேலே வந்து இந்த மாதிரி பிரிட்ஜ் மாதிரி வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கழுத்தோட உயரம் வந்து ஆறு இன்ச் வச்சிருக்கோம்ல இதை விட வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சும் அதே மாதிரி கழுத்தகலம் வந்து அஞ்சு இன்ச் வச்சிருக்கோம்ல அதே மாதிரி ரெண்டு சைடும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு இன்ச் இருக்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிளாத் வந்து நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இந்த கிளாத் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை நீங்க லைனிங் கிளாத்லயும் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து நம்ம மெயின் கிளாத் கட் பண்ணிருப்போம்ல அந்த துணியில மீது இருக்க கிளாத்ல வந்து கூட கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏழு இன்ச் அகலத்துக்கு எடுத்திருக்கேன் உயரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது இன்ச் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இந்த அளவுக்கு தேவையில்லை நச்சதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத் எல்லாம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு துணி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சுடிதார் தைக்கிற அளவுக்கு கரெக்டா இருக்கும் நீங்க பிளவுஸ்க்குனா இதை விட கொஞ்சம் உயரம் வந்து அதிகமா எடுத்துக்கணும் இது வந்து மெயின் கிளாத்து இப்ப நம்ம எடுத்திருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வந்து நீங்க லைனிங் கிளாத்ல கூட கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா மெயின் கிளாத் பீஸ்ல கூட கட் பண்ணிக்கலாம் எதுல உங்களுக்கு துணி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கோ அதுல வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்ப எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்துக்கு மேல மெயின் கிளாத்தோட சென்டர் கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க மெயின் கிளாத்தோட நல்ல பக்கத்துக்கு மேலதான் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லைனிங் வச்சு தச்சோம்னா அதே மாதிரி வச்சுட்டு பின் பண்ணிக்கலாம் சென்டர் பார்த்து கரெக்டா பின் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் வந்து தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் துணி வந்து கரெக்டா சென்டர்ல இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வச்சிருக்கோம் அதுக்கு மேல மெயின் கிளாத்தோட நல்ல பக்கம் மேல தெரிய மாதிரி வச்சிருக்கோம் அதுக்கும் மேல லைனிங் கிளாத் வச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி வச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தையல் போட்டாலும் அதே மாதிரி ஒரு ஃபூட் இடைவெளியில ஒரு தையல் வந்து போட்டுக்கலாம் கார்னர்ஸ் வர்ற இடத்துல எல்லாம் வந்து ஊசி நிப்பாட்டி கரெக்டா தச்சு எடுத்துக்கோங்க சேனல்ல வந்து ஏற்கனவே நிறைய சுடி நெக் வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து நான் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அது எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி லைனிங் கிளாத் கொடுத்தும் நான் வந்து நிறைய அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்க பிளேலிஸ்ட் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்து நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிளேலிஸ்ட் லிங்க் கிளிக் பண்ணி நீங்க வந்து நிறைய இன்னும் இதே மாதிரி நிறைய நெக் டிசைன்ஸ் தைக்கிற வீடியோஸ் வந்து பாத்துக்கலாம் இப்ப வந்து ஒரு தையல் வந்து அந்த நெக் டிசைன்லயே வந்து நான் போட்டு எடுத்திருக்கேன் சேர்த்து திருப்பி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்ப வந்து உள்பக்கம் திருப்பிட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வச்சோம்ல அதை வந்து நம்ம போட்டிருக்க தையல்ல இருந்து ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு மீத இருக்க கிளாத் எல்லாம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து கண்டிப்பா கட் பண்ணணுமா அப்படின்னா தேவையில்லை உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸஸா கிளாத் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு இன்ச் அளவுக்கு கேப் விட்டுட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா மெயின் கிளாத் வந்து நல்ல திக்கான கிளாத்தா இருந்தது அப்படின்னா நம்ம இப்ப வச்சிருக்க எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வந்து வெளியில தெரியாது ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த வச்சிருக்க எக்ஸ்ட்ரா துணி வந்து கழுத்தை சுத்தி வந்து வெளியில தெரியும் அதனால கழுத்து டிசைன் நெக் டிசைனை சுத்தி ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு மீத இருக்க கிளாத் எல்லாம் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் துணியோட நல்ல பக்கம் திருப்பிட்டு நடுவுல இருக்க அந்த கிளாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கட் பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி கார்னர்ஸ்ல அதுக்கப்புறம் வளைவுகள் எல்லாம் வந்து சின்ன சின்னதா சிஸ்டர் கட் போட்டுக்கிட்டு கோங்க வளைவு வெளிப்பக்கமா இருந்துச்சுன்னா வீ கட் போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா ஸ்லிட் மாதிரி கூட கட் பண்ணிக்கலாம் வளைவு வந்து உள்பக்கமா இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி சிஸ்டர் கட் போட்டாலே போதும் நல்ல பக்கத்துல இருந்து லைனிங் வந்து ராங் சைடு வந்து திருப்பி எடுத்துக்கலாம் ஃபுல்லா வந்து நல்லா நெகத்தை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா அந்த ஷேப் வந்து கரெக்டா திரும்பி வந்துடும் நமக்கு வச்சிருந்த அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு துணிக்கு நடுவுல போயிரும் லைனிங் கிளாத்துக்கும் அந்த மெயின் கிளாத்துக்கும் நடுவுல வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வந்து உள்ள போயிரும் இப்ப மேல இருக்க மெயின் கிளாத் வந்து நீங்க நல்லா திக்கான கிளாத்தா தான் இருக்கு அப்படின்னா இருக்க எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வந்து நம்ம கட் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது டிரான்ஸ்பரண்டா இருந்தா மட்டும் நல்லா
இந்த மாதிரி வெறும் லைனிங் கிளாத் வச்சும் திருப்பி தைக்கலாம் மேல இருக்க மெயின் கிளாத் வந்து நல்லா ஸ்டிஃப்பான கிளாத்தா இருக்கும் போது அந்த மாதிரி மெத்தட்ல தைக்கலாம் கொஞ்சம் வலுவலுன்னு இருக்க கிளாத்துக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் கொடுத்து நீங்க தச்சு பாருங்க இப்ப இந்த வீடியோல வந்து நம்ம லைனிங் கிளாத் வச்சு எப்படி வந்து நம்ம நெக் டிசைன் வந்து திருப்பி தைக்கிறது அப்படின்றது வந்து நம்ம இந்த வீடியோல பாத்துருக்கோம் இந்த மெத்தட்ல வந்து நம்ம பிளவுஸ்க்கும் தைக்கலாம் சுடிதாருக்கும் தைக்கலாம் எந்த ஒரு ட்ரெஸ்னாலும் வந்து நம்ம நெக் லைன் பினிஷ் பண்ணி தைக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ கீழ இருக்க லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க இது இந்த வீடியோ பத்தின கமெண்ட்ஸ் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க நம்ம சேனலுக்கு நீங்க புதுசா இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க Facebook, Instagram, ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபால